En el corazón de Andalucía se encuentra Priego de Córdoba. Un pueblo rodeado de naturaleza, luz y agua. Con un encanto que hace de él un lugar especial. Un pueblo de tradición agrícola. Situado en una posición históricamente estratégica. Con gran riqueza monumental, predominando el arte barroco. de respirar paz y sosiego. Sinuosas calles blancas rodean el castillo. repleto de momentos y emociones. De sus olivares se extrae el mejor aceite de oliva virgen extra, muy apreciado en todo el mundo. Pues te cuento que antiguamente, ¿sabes? Cuando yo era joven, se cogían las aceitunas con varillo, se echaban al suelo, se cogían a mano, del suelo, en las puertas, y luego la cosa pues ha ido cambiando, pero mucho, porque hoy hay maquinaria vibradora que las trepan, fardo, antes era trepar al suelo y cogía a mano en las puertecillas, a una o a dos como se podían coger, ¿estamos? había que pasarlas por una zaranda para limpiarlas lo máximo. ...no las crían... ...hoy sin embargo pues las lavan en los molinos también... ...y pueden ir con brozas, hojas, tallos... ...incluso hasta con piedrecillas, van algunas... ...que se cogía la persona... ...pues un par de sacos al día o por ahí si acaso... ...así es que fíjate si ha cambiado la cosa... ...de coger dos sacos... ...o tres entre dos personas... ...a cogerse... ...un remolque que pesa a mí un mil y pico de kilos... ...antes se araba con yunta... ...a lo mejor con una yunta... ...pues te araba 20 o 25 olivos... ...hoy con un tractor pues ara unas pocas fanegas de tierra... ...y ahora ya incluso ni se ara... ...es raro ver un cacho arado... ...antiguamente era todo manual... ...todo... ...la tala lo mismo... ...la tala era... ...un hombre con una hacha y un ocino y eso era el talá... ...hoy pues ahí... ...las máquinas... ...y, y a dónde va, cuánto tala un hombre más que, que talaba en aquellos tiempos... ...con una hacha. Bueno, que en Priego se ha bebido mucho lo que es el textil... ...que empezó con la aislatura... ...que trabajaban para una empresa catalana... ...sobre los años 60 más o menos... ...que yo me acuerdo que mi abuela decía... ...que ella ha estado trabajando allí... ...había turno de día y de noche... ...era el boom aquí para Piego... ...pero creo yo recordar según me contaba mi abuela... ...que al final se la llevaron la empresa a Barcelona... ...y entonces Piego apostó por la, en la industria textil... ...sobre las camisas, pantalones, faldas... ...y empezó a, otra vez ...ha funcionado muy bien aquí en Priego sobre la industria textil... ...hasta que empezó el libre mercado... ...cuando empezó el libre mercado... ...otra vez se vino abajo... ...pero empezaron otra vez a pensar... ...cómo iban a, a poder afluir otra vez el mercado textil... ...y apostaron por la calidad... 
que es lo que ahora mismo está aquí en Priego, apostando por, por la calidad para luchar contra el libre mercado que tenemos a, a China, tenemos a Asia, que es los que más están trabajando sobre eso. Tú te compras una camisa porque se ve que es un, un fondo bueno de armario, que eso, eso siempre va a funcionar. Tienes una buena camisa, que para un buen traje te sirve, para, para un vaquero te sirve, y sin embargo, si te compras en un mercado chino o, o, o demás, la calidad del tejido como la calidad a la hora de hacer el producto no es la misma. Que las nuevas tecnologías nos ha traído pues, una calidad de trabajo bastante eficaz, porque no era lo mismo. Que, que te iba a decir yo, remallar un pantalón, por decirte algo, que tenga que estar muy pendiente de que una máquina te la esté haciendo y tú tan solo tienes que vigilarlo y controlar esa máquina. Eso sí que aquí están los pocos puestos de trabajo, pero que yo creo que a la larga la calidad de trabajo es bastante mejor. Eso sí, que el tiempo de la pandemia, pues todo el mundo tuvo que hacer mascarilla y bata hasta que han empezado otra vez a remontar. Pero que ahora hay bastante trabajo aquí en Priego sobre la industria aceite con mucha riqueza gastronómica. Priego destaca por su turrolate y dulces típicos de Semana Santa. Su época del año más importante, la Semana Santa y los Domingos de Mayo. Una semana llena de pasión, emociones y tradición. Cada hermandad se reconoce por el sonido de sus tambores, el color de sus atuendos, además de la imagen a la que rinden.
El paso redoblado es uno de los momentos más emocionantes del Viernes Santo, donde se duplica la velocidad del paso. Este trono es el único llevado por el pueblo hasta el Calvario. Bueno, pues la tradición de los hornazos viene del tiempo de guerra que estuvieron custodiando a, al nazareno de Priego y la misma gente, los vecinos y demás, pues le llevaban a los que estaban custodiando, le llevaban pan, le llevaban huevos duros, que era lo que había en tiempo de la guerra, para custodiar al nazareno para que no lo robaran, porque estaban robando los santos de todos, de muchos municipios del interior. Y se puso como tradición, pues subía al Calvario pan duro y huevos duros para que para que el nazareno lo bendiciera y ahí después pues fue mi abuela Mercedes la que empezó haciéndolo porque toda la tradición era hacerlo en las casas pero ya lo hizo ella para empezar a comercializarlo y a venderlo Y hoy pues se siguen haciendo y se siguen subiendo a Carvario para que lo bendiga.